câtă muncă degeaba, bani aruncați. Salutare și bine v-am regăsit! Vă mulțumesc foarte mult pentru interesul pe care mi l-ați acordat pentru acest proiect. După cum spune și titlul, astăzi vom trata o problemă pe care am avut-o ulterior modificărilor și anume niște vibrații în transmisie. Dar până atunci așa să fac un mic rezumat, să zic așa, la cum se comportă mașina cu anvelopele Cooper Discoverer AT3-4S și cu acest lift kit. În ceea ce privește anvelopele, sunt niște anvelope, după cum spuneam, nici cal, nici măgar, dar eu am avut experiențe bune cu ele pe asfalt și pe noroi, așa că le-am ales cu încredere. Sunt ok, nu sunt ca niște ateuri în noroi și nici ca niște anvelope de, dedicate de iarnă pe zăpadă, dar își fac treaba foarte bine. Garda la sol este o îmbunătățire extraordinară. Acei 5 cm care, de care spune că nici nu sunt, că înseamnă foarte puțin, de fapt sunt enormi. După cum ve vedeți când am trecut prin apa asta, prin băltoaca asta, Uh, abia că a ajuns apa la praguri și credeți-mă că era adâncă să vede pe, pe roți. Colegii mei au intrat un pic mai mult în ea, să zic așa. Uh, iar din punct de vedere al dinamicii, toată treaba asta, învelope cu balon mare, uh, gardă la sol ridicată, centru de greutate ridicat, Uh, nu simt să fie afectat în mod special dinamica. Ce pot să vă spun, dar nu știu cum era și înainte. Uh, am făcut ceva depășiri, da? Există putere, am făcut ceva depășiri, două, trei mașini am depășit deodată, a venit viraj, frână, în momentul ăla am simțit cum se descarcă spatele. Nu aș pune neapărat pe seama modificărilor, mai ales din cauza că am mai vorbit și cu alți posesori de Subaru care au încă SLS-uri pe spate, aceste amortizoare cu compensare. Se pare că ar fi totuși un comportament al SLS-ului. Ori pe celălalt Subaru pe aspirat îmi pusesem amortizoare fără compensare și nu aveam problema asta, de exemplu. Nu știu, mai rămâne de văzut. Nu este foarte deranjant, trebuie doar a avut grijă că totuși nu e o mașină de circuit. Da? În rest, mi se pare foarte ok. Chiar merg zilnic cu ea, am făcut și distanțe măricele între orașe, să zic așa, chiar este... Ok, sunt s-o mulțumit. Haideți să vorbim un pic și de întreținere. Am mai făcut câteva chestii. De exemplu, aici se vede cum curgea caseta de direcție. Aveam practic o pată sub mașină tot timpul. Am investigat un pic problema și s-a dovedit a fi simeringul de la intrarea axului de la coloana de direcție în casetă. A fost schimbat, am schimbat și oringurile de la racorduri de la cele care aveau oringuri. S-a remediat foarte ușor, să zic așa, trebuie dată caseta jos, bineînțeles. În altă ordine de idei, am mai schimbat, dacă tot am dat caseta de direcție jos, am schimbat și capetele de bare și uh, biletele de direcție. Aici puteți vedea cum uh, vaselina din capetele de bară ieșise din burduf, precum și faptul că nu aveau siguranțe piulițele. Crenelate. Pe partea de antiruliu, dacă tot am umblat pe acolo, am schimbat și bucșele și bieletele stabilizatoare. Nu au fost niște costuri imense încât să nu merite efortul, chit că păreau bunicele. Acum aș vrea să intrăm în povestea cu vibrația. Haideți să o luăm de la început. Mașina asta, până la modificări, nu a mers bine. Vibra. Eu am pus-o pe seama roților, niște roți foarte strâmbe, să zic așa, cu 2 300 de grame de plumb pe ele, tot nu mergea cum trebuie. Am ridicat mașina, am ieșit cu ea la plimbare. Prima tură, țin minte că a fost un drum de poiană, mers moderat, nu am făcut curse pur și simplu, aveam și copilul mașină și nevasta, am mers frumos, am încercat să văd cum stă totuși un pic. Toate bune și frumoase, când am început să cobor din poiană, tocmai în poiană, era o pantă micuță, simțeam ca și cum mergeam pe denivelări. De, 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 de. Am oprit în parcare, m-am uitat, am, dacă am rost strânse, dacă tot e în regulă, părea tot în regulă. Problema asta ușor, ușor s-a accentuat. Între timp simțeam și ceva miros de ars a 
Bine, acum vă zic ca ce mirosea, nu-mi dădea prin cap ca era. A Vaselina arsă, eu credeam că e WD40 sau altceva. A Vaselina arsă. Am ajuns să investighez treaba asta, am văzut de fapt că nu erau strânse cum trebuie colierele la planetare, tocmai schimbasem Vaselina pentru că ele aveau în el înăuntru un ulei, dacă vă aduceți voi aminte în vlogul în care am pus cutia de viteză, vă arătam cum curge uleiul din capetele dinspre interior de la planetare. Am pus vaselina, se pare că n-am bine colierele și în momentul în care am ridicat mașina, planetarele și-au mărit unghiul și în felul ăsta au presat pe burduf foarte tare și-au pompat vaselina afară. Ok, n-am pus problema asta de vibrații pe seama planetarelor în momentul respectiv. Am zis, băi, hai să începem să citim și am început să citesc. Toți care și-au înălțat au avut probleme cu cardanul. Ce se întâmplă? Înalți uh, uh, mașina, grupul motopropulsor se înalță, dar puntea spate rămâne. Practic, pui distanțieri între puntea spate și caroserie. Rămâne jos. Se schimbă unghiul la cardan. Există o soluție și anume treaba asta. În poza asta sunt două bucși din aluminiu între prinderea intermediară a cardanului și șasiu, în felul ăsta, jumătatea distanței unde este rulmentul intermediar la cardan, a fost coborâtă cu 20 de mm, practic să compensezi din acei 50 de mm coborâți pe spate. Spre surprinderea mea, vibrația a continuat să existe și am început o altă serie de investigații. Am ajuns totuși până un alt, am ajuns la planetare. Am început să le suspectez capetele dinspre interior, dinspre cutie. După cum se vede aici, zornie destul de tare. Practic, la mișcarea cu mâna, acestea fac zgomot și v-am comandat, bineînțeles, capete interioare de planetare pentru față. Niște piese marca Febest, foarte bine prezentate, foarte bine marketate, cu preț destul de mare. Au venit într-o săptămână, nu erau pe stoc în țară, ne fiind o piesă uzuală, cred că nici nu se strică, alea vreodată pe la Subaru. Și le-am desfăcut, am realizat totuși că au tripodele diferite, totul se potrivea, numai că concepția lor diferea, tripoda era un pic mai mică, cu niște role mai mici în diametru față de cele OM. În poza, în poza vedeți că cumva pe mijloc este tripoda lângă capul de planetară nou, iar în dreapta sunt una lângă alta cele trei role de la planetara veche de la tripodă, care sunt mult mai mari în diametru, ceea ce pentru... Mărirea unghiului înseamnă un avantaj. Ok, nicio problemă. Am zis să o fi uzată planetara, nu părea, am dat cu mâna prin ea, nu, nu se simțea nimic la mână. Am mers mai departe. Am montat și planetarele. Aici se vede, practic, cum arată casa direcție uscată. Este la distanță de o săptămână de reparația acesteia, precum și faptul că am schimbat capetele de planetare cu burdufe cu tot. Este o imagine de ansamblu înainte de tură, să zic așa, de probă. Ok, avem planetare noi, am ieșit la probă și iarăși vibrație, parcă și un pic mai tare vibra, nu că vibra, parcă vibra și un pic mai tare. De data asta uh, am fost foarte intrigat, să zic, deja am și pierdut niște bani pe capetele de planetare. În capul meu totuși era acolo un pitic care zicea, nu, nu vibrează mai tare, vibrează la fel, e altceva. Ce am făcut în momentul ăla? Zis, hai să vedem un pic, să izolăm punțile între ele, ce facem? Și am scos, am scos, de fapt am băgat siguranța încât să uh, dezactivez puntea spate, dacă știți, la Forester, la automate, la Subaru, la automate de tipul ăsta, bagi o siguranță și practic o faci front wheel drive. Am făcut o uh, tracțiune față, și în momentul ăla vibra nu că tare, foarte tare, tot cuplul se descărca pe față, deci clar era o problemă din față. Am început să suspectez totuși și alte elemente. Am zis, băi, planetare, noi, nu știu, fi mai... Nu, nu cred, nu pare sau să vibreze mai tare, dar vibra. Eu tot mă, tot mă consolam uh, și am început să investighez tampoanele. Tampoanele la motor super țepene. Le mișcam motorul ăla, deci nu puteam să ridic mașina de, ținând-o de motor, de atât de, atât de tare. În schimb, hai să, hai să punem un GoPro sub mașină, să vedem un pic cum se mișcă cutia, văzând că tamponul din spate e destul de moale. Apropo, pe ăsta îl voi schimba, voi prezenta în materialul următor și o poveste cu ăsta separat, cu tamponul din spate de la cutie. Și am pus un GoPro, să vedem un pic ce se întâmplă. Se vede cum transmisia vibrează în sarcină. Practic, în sarcină există o vibrație, nu ne dăm seama că este 
generată de planetare către cutie sau invers, dar există o vibrație, se vede cu ochiul liber, de fiecare dată când apăs pedala, baia de urie dacă vă uitați la cutie trepidează. Foarte interesant este și mișcarea bucșei de la bucșei posterioare de la bascula față. E frânare totuși acolo, nu dau seama exact, dar se mișcă într-un hal, nu mă așteptam să existe această flexibilitate, mă gândesc că e din cauza faptului că am mărit unghiul la braț și acea bucșă nu e plină, nu mai aveam soluții. Efectiv, deci tampoanele le cam eliminasem, nu, nu, nu prea mai credeam în tampoane. M-am mai consultat și cu alți prieteni și, nu știu, până la urmă am hotărât să, să pun la loc capetele vechi de planetare, să le ung bine cu vaselină, având în vedere că atunci când le-am demontat nu prea mai era vaselină înăuntru, o aruncasă, să le ung bine cu vaselina, având în vedere că nu au uzură, am zis totul să le și schimb între ele, cum se făcea la Dacia, schimb stânga cu dreapta. Am făcut acest lucru și se pare că asta a fost problema. Am rămas surprins câtă muncă degeaba, bani aruncați, practic era o problemă de vaselină. Dacă aș fi crăcănat burdufele și aș fi băgat vaselină, n-ar mai fi fost toată această poveste. Bine, m-am și specializat. A doua oară schimbul de capete la planetare a durat fix două ore cu tot. Să zic așa ca și bonus, mai exista o vibrație, dar vibrația se eram sigur de unde este, pe frânare, având în vedere că mașina a stat un an, cu toate că discurile sunt noi. Dezvoltase o vibrație la frânare, pe puntea față, am dus discurile la rectificat, o treabă ușoară, uzuală, Rezultatul este foarte bun, discul are carne suficient, așa că a meritat salvat. Acum nu știu ce marcă este, ele au fost schimbate, nu știu ce marcă sunt, nu am depistat. Să vedem cât țin. A meritat încercat, vedem. În concluzie, ce să vă spun, problema m-a măcinat foarte tare. Să zic așa, o săptămână n-am avut liniște până nu am rezolvat vibrația aia. Suntem foarte aproape de punctul ăla în care să spun că mașina într-adevăr este a mea. Eu când zic că voi face o mașină să fie a mea, înseamnă să funcționeze perfect, sunt foarte pretențios. Mai am ceva probleme de la tamponul posterior, de la cutia de viteze. L-am comandat, îl punem și pe acela. Vă mulțumesc din nou pentru că ați avut răbdare să ascultați poveștile nemuritoare despre Subaru și vedem data viitoare în ce stadiu am mai ajuns, ce s-a mai întâmplat și cum merge mașinuța. Vă salut, numai bine!